What's the subway in Mexico like? Fun fact, you might have seen it in a Hollywood movie. In this video, you will learn all the practical stuff and interesting facts about El Metro de la Ciudad de Mexico. I'm Paulissima, Spring Spanish teacher, and in this video, I will also be tu guía local del metro. Empecemos. Número uno. Numbers and history. El metro. En México solamente hay metro en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Since I live in Mexico City, that's the metro that I'm going to show you. I love it. De hecho, después de caminar, el metro es mi medio de transporte favorito. Most of the places of interest in Mexico City can actually be reached by metro, so it's very likely that you actually end up riding it. El viaje inaugural del metro fue el 4 de septiembre de 1969. El metro cuenta con 12 líneas. Cada línea está identificada con un nombre, número y letra. El metro es usado en promedio por 4.6 millones de personas diariamente. El metro cuenta con 195 estaciones. Cada línea ofrece solo un servicio, which I thought was the standard everywhere in the world, but I learned the hard way that it isn't. Cada estación, además de tener un nombre, está identificada con un icono. These icons were designed by American graphic designer Lance Women, who also designed the logo for the 1968 Olympics that took place in Mexico. No sé tú, pero a mí se me hacen muy lindos. El 12 de julio de 1982, el metro de la Ciudad de México se convirtió en el primer metro del mundo en tener conductoras mujeres. Número 2. Buy a ticket and find your way. El boleto cuesta 5 pesos. También puedes comprar esta tarjeta que se llama tarjeta de movilidad integrada. Cuesta 15 pesos y la puedes recargar en estas máquinas. Ojo, no se aceptan tarjetas. No saben cuántas veces me he quejado de esto. Con esta tarjeta también puedes acceder a otros medios de transporte, como el Metrobús o el Cablebús, que es nuevo. Actually, I'm working on another video about other means of transportation. Let me know if you want me to go take a ride to the new Cablebús. It should be fun. It looks like fun. Atención, por favor, when recharging your tarjeta de movilidad integrada, look at the machine and pay attention to these chunks. Esta máquina no da cambio o no retire su tarjeta. Also super important, in line 12, they only take la tarjeta de movilidad integrada. They don't take tickets. Like, who makes this rule? Like, seriously, who made, the, who made these rules? Mexicans in general are very nice and warm and generous people, so don't be surprised if they ever ask you, um, if you if you can help them if for some reason they run out of cash or they don't have tickets or they don't have the card and you shouldn't feel ashamed to ask for help either. Disculpe, ¿me podría dejar pasar con su tarjeta? Es que solo tengo cash. Claro que sí, pase. You might also find people who will ask you, ¿Me regalas una moneda para completar para mi boleto, por favor? You can always answer this in other petitions, other favors with this beautiful phrase. Ahorita no puedo, perdón. You can also ask the guards for help. Oficial, no tengo nada de cambio. Solo tengo tarjeta y la máquina solo acepta efectivo. Porfa, porfa, oficial, déjeme pasar. No sea malito. No más esta vez, oficial. Porfis, porfis, déjeme pasar. 
Or if you were in line 12, for example, you could say the other way around. Oficial, no tengo tarjeta, solo boleto. Por favor, déjeme pasar, oficial, solamente esta vez. Ándele, no sea malito, déjeme pasar. In Mexico, calling an uniformed person oficial is gonna get you extra points. But less and less people use this word in Mexico. I don't know why. For maleducados. Yes, maleducados. It translates as like ill-educated or poorly educated, yeah. And the worst kind of maleducados are the reason you want to avoid taking the subway during the peak hours, you know, during rush hour hours, because, you know, they might want to steal your wallet or pinch your goodies. Locals will use their elbows to make way through the crowds, and so should you. Si eres mujer o un niño no mayor de 12 años, You can ride the subway in the cars designated specially for you. If you're a woman or a child, I strongly recommend you ride in those cars, especially if you're riding during rush hour. Las horas pico son de las 6 a las 9 de la mañana y de las 6 a las 8 de la noche. Número 3. Take the metro to Bellas Artes. Supongamos que quieres ir al Palacio de Bellas Artes. ¡Vamos! Supongamos que no hay ningún mapa a la vista. We can ask the guards. Disculpe, oficial. ¿Un mapa? They might point you to one or they might tell you something like ¡Híjole, señorita! No hay mapas. Or los mapas están adentro. All right. So there's no map. So you might ask. Disculpe, oficial. Para Bellas Artes, tiene que ir a Chabacano y de ahí trasbordar a la línea azul con dirección Cuatro Caminos. You got that? Estamos en Lázaro Cárdenas. Nos podemos ir a Chilpancingo, que tiene correspondencia con la línea azul y la verde y la café, que es la nueve. Y de Chabacano nos vamos en dirección Cuatro Caminos hasta Bellas Artes. ta Here's a word you might hear Mexicans using a lot when they talk about riding el metro. El transbordo. That is the connecting passages between lines. El transbordo más largo está en la estación Atlalilco. It's 880 meters long, that's like over half a mile, and it connects lines 8 and 12. In one of these transbordos, the one located in station La Raza, there's a permanent size exhibition that is just lovely. Just check it out. Now, we've arrived to Bellas Artes. To expedite out our way out of the station, we can ask the guards. Disculpe, oficial, ¿de qué lado salgo para Bellas Artes? Or... Disculpe, oficial, ¿de qué lado salgo para el Museo Franz Mayer? Número 4. Fun facts. Dentro del metro hay un museo dedicado al metro. En la estación Mixquack de la línea 12 se encuentra el Museo del Metro. In its collection, you can find some of the archaeological pieces that were found when they were building El Metro. Si viste la película Total Recall, you have seen a couple of metro stations already. Una de ellas es el Metro Chabacano. Exactamente, the one that we just visited. And if you look closely in the video of Holding On by Disclosure, you can see Station Oceanía. En las líneas 1, 3 y 7 hay Wi-Fi gratuito. The first convoys of the metro were made in France, just as the first series of tickets. De hecho, la mayor parte del presupuesto para construir el metro vino de un crédito francés. La conexión francesa no termina ahí. Dime, ¿esta imagen te parece familiar? It's just like the Art Nouveau designs in some of the metro stations in Paris. It was a gift, actually, from the French. Dentro de la estación Pino Suárez hay una pirámide. 
se llama pirámide de Ejequeto. And it's actually part of a larger complex that was to uh, worship the Aztec god of the wind. It is the most seen Mexican archaeological site with over 54 million people passing by it every year. Además, en la estación Talismán se encontraron restos de un mamut. Dentro del metro hay 38 murales. Hay estaciones temáticas. Una de mis favoritas es la estación auditorio que está decorada con todo lo relacionado con la cultura de la Gran Bretaña e Irlanda. Si quieres aprender sobre Mexican Boxing Idols, go to Station Garibaldi Lagunilla. Si quieres aprender sobre lucha libre, make sure you visit Guerrero Station. Si quieres aprender sobre Mexican cartoons, you have to check out Station Zapata. Ya que estás visitando la Ciudad de México, tienes que ir al Zócalo. El Zócalo es la plaza pública más importante de mi país y está localizada o localizado en el centro histórico. ¿Qué pasa si hay un perro perdido dentro del metro? It will be sent to the centro de transferencia canina where they will take care of it until they find him a new home. Algo que no me gusta del metro es que no hay botes de basura. No, esperen, no es que no me guste, lo odio, lo odio, odio que en el metro de la Ciudad de México no haya botes de basura. O sea, there are plenty of vendors inside the cars of the metro. You might hear them, you know, they'll be like, en esta ocasión le vengo trayendo, le venimos ofreciendo chocolates, le traemos pegamento, le traemos engrapadoras, libro de matemáticas. It's okay, I don't expect you to understand all of that. That was too fast, I'm crazy. Yeah, but all of these vendors, all of, of all of them, my favorite is the one that sells like stops. Yeah, you call that that little thingy that in the back of um, of earrings. That guy or, or that girl, you know, they're geniuses. They always sell a lot because somehow we are always in need of those little back thingies. Now that you know how to take the metro como todo un chilango, let's have a look to other means of transportation. And we will start with the train. Choo -choo! Maria Fernanda is going to take it from here. So just click on the image that is appearing on your screen right now to hear her talk everything trains. <laughs> 